1996 সালের 6 সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন বাংলা চলচ্চিত্রের যুবরাজ সালমান শাহ তাকে বাসায় নিজ কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় প্রথমে হলি ফ্যামিলি ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন তাকে ধারণা করা হয় আত্মহত্যা করেছেন তিনি কিন্তু পরিবারের দাবি তাকে হত্যা করা হয় মামলাও করেন তারা দীর্ঘদিন চলে তার হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা অবশেষে পিবিআই জানালেন হত্যা নয় শাবনুরকে নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে আত্মহত্যা করেন সালমান শাহ পিবিআইয়ের রিপোর্টে উঠে আসে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের একসময় তুমুল জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহকে হত্যা করা হয়নি নায়িকা শাবনুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে পারিবারিক কলহের জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন স্ত্রী সামিরা এবং চিত্রনায়িকা শাবনুর দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন প্রয়াত চিত্রনায়ক সালমান শাহ এ কারণে শাবনুরকেও বিয়ে করে সংসার করতে চেয়েছিলেন সালমান কিন্তু সামিরা তাতে রাজি হননি এমন সব তথ্য উঠে আসে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের তদন্ত প্রতিবেদনে ডিআজি মনোজ কুমার মজুমদার জানান পিবিআই তদন্তে সালমান শাহকে হত্যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি পারিবারিক কলহ ও মানসিক যন্ত্রণায় তিনি আত্মহত্যা করেছেন দু হাজার ষোলো সালে পিবিআই তদন্ত শুরু হয় মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জবানবন্দি গ্রহণ করতে বেশি সময় লেগেছে একশো চৌষট্টি ধারায় দশ জনের জবানবন্দি নিয়েছে পিবিআই এছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য নতুন করে আলামত হিসেবে একটি ফ্যান জব্দ করা হয়েছে ধারণা করা হয় ওই ফ্যানে আত্মহত্যা করেছিলেন সালমান সালমান শাহ যে সুইসাইড নোট পাওয়া যায় তা সালমান শাহের হাতের লেখা বলেও পিবিআইয়ের দাবি সালমান শাহ তার সুইসাইড নোটে লিখেন তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী থাকবে না স্বেচ্ছায় সজ্ঞানের সুস্থ মস্তিষ্কে তিনি আত্মহত্যা করেছেন যদিও সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি ঘোষণা দেন উচ্চ আদালতে যাওয়ার এদিকে শাবনুরের নামে যে অভিযোগ উঠেছে শাবনুর বলছেন সালমানের সঙ্গে প্রেম নয় বরং ভাই বোনের সম্পর্ক ছিল তাদের